文，夕阳。本文转载授权自公众号“潘兴之 ”，ID s h a r p s h o w 你我说。我们总是会把最快的情绪发泄给最亲最爱的人，把最好的礼貌留给最陌生的人。这其实是在一步步推走你爱的人。成熟点，永远都别把你最差的一面留给你最爱的人。零幺。朴树又上热搜了，因为一档名为《奇遇人生》的综艺，主持人阿雅带朴树去五彩斑斓的古巴。朴树从抵达机场之后就开始甩脸，表示宁可待在家里听音乐、做瑜伽。接下来就是漫长的闹别扭，不配合，不知道的人还以为他签了合同，拿了钱却不好好干活，一路高喊 “boring”。口号的朴树，在坐上摩托车之后，立马就更换了个人似的，特兴奋，特有能量，整个人从灰色调变成了彩色调。好几年前，当代网红哲学家王静泽在《变形记》里创立的真相定律，因为朴树又大火特火了一把。一直以来，朴树的人设就是穷、佛系、自我、感性。不认识的邻居可以随随便便借出去三十几万，一张专辑可以难产十三年，演唱会现场录音棚随时会情绪崩溃，放声大哭。尤其是佛系，真可谓发挥的淋漓尽致。随便举几个例子，媒体想约采访，经纪人小健问朴树下周六有没有空，朴树不愿接，直截了当的来一句：不行，我下周六有病。小健寻思，这你都能预料。小健给朴树申请的微博，小健师傅去写点东西给关心你的人看吧。朴树，我认为发微博是有话要对大家说，我暂时没什么想说的。小健就跟写日记似的，要不你就写今天没话说，明天还是没话说。朴树，日记不用公开出来给大家看吧。小健，小健提醒朴树工作日常。朴树永远只有一次回复哦。小健，下午是张悬的新片和深圳怒放的预告视频。朴树哦，小健，今天环城赛，东二、东三、南向北都交通管制，遇上堵车别急。朴树哦，小健，匡威的视频不过关，要全身，还要穿他们的鞋，记得今天穿匡威，估计有一条要重新练一遍。朴树哦，零二。作为一个听住我去两千年和生如夏花这两张专辑长大的姑娘，朴树的音乐在我的青葱岁月里占据住相当重要的比重。可是，如果上帝给我一个仙女棒，告诉我可以让朴树当我的终身伴侣，我会毫不犹豫地把仙女棒掰成两半儿放到地上踩碎，然后说一声：“去你丫的吧！”朴树这样的人，进到婚姻里还挺细思极恐的。设想一下，出去约会，氛围正浓，你随手拍照发个朋友圈，他说：“我们为什么要将自己的生活暴露给外人看？”我觉得这样很无聊。吵架了，你希望对方回应你，结果你说什么，对方都回复一个硬邦邦的哦。一气之下，你说钱脆离婚算了，对方仍然送你一句哦。那这段婚姻恐怕真的要凉凉了。如果说婚姻本就是一场修行，那和朴树结婚，很有可能的结果是你累死在半路。我不知道他的妻子吴小敏现在究竟走到哪里了。保尔爱女儿说，男人只会变老。不会成熟，志气在恋爱中是情趣，它能带给你规则之外的快乐。可换到婚姻里，就会变成随时可以引爆的定时炸弹。朴树是那种一直追寻月亮的人，身上自带仙气。咱们都是凡夫俗子，没办法，只能老老实实捡脚边的六便士了。零三，朴树的成长其实算一帆风顺的。在《鲁豫有约》里，他回顾了很多成长细节：大学辍学，父母养住，几乎没吃过什么苦头。直到他在家闲了很久，母亲问他要不要去餐厅刷盘子，他才跑去和高晓松他们一块玩音乐。但据他自己所言，从小住在北大家属院里，因为零。
五分之差考不上北大附中，让身为科学家的爸爸连续好几年在院子里抬不起头，因而患上了青少年忧郁症。再后来，他说自己在短短几年内，把别人十几年甚至几十年的事情都经历完了。专辑不满意，乐队成员离世，因而他很娇气。作为一个个体，痛苦是一种权利，但作为一个丈夫，大概又有很多人会替他妻子打抱不平。《平凡之路》大火之前，韩寒登门拜访朴树。朴树其实内心很忐忑，因为他与外界隔离太久。后会无期火了之后，一条朴树复出的消息引爆朋友圈，很多媒体去采访他，他都提到不做音乐这段日子多难熬。录完《名声大振》之后，基本暂停了所有工作。罹患抑郁症的日子，媳妇辞去工作，专门在家陪我跑步、听音乐、看电影。几乎一年才回家看望父母一次。我媳妇儿有时都说我越来越像我爸了，太教条，太呆板。我就特生气。他自己是这样形容的：我住在郊区的别墅里，冬天天黑得很早，我以为到了该睡觉的点了，于是把窗帘全都拉起来。可打开电视才发现，刚刚七点是新闻联播的时间。他很容易情绪化，这种情绪化不仅带到工作里。在日常生活中更显露无遗。他沉闷，不肯和外界接触，需要吴小敏来保护他心里的那个小孩。可是，一个女孩把自己变强大，去守护另外一个人，那她自己心里的那个小孩怎么办？朴树在《奇遇人生》中说：“不知道妻子如此辛苦，其实我是不信的。”否则他不会在《鲁豫有约》中说：“如果要提起此生挚爱，我想到的人是我的妻子，她是我生活中很重要的一部分。她心里一定知道，是她妻子的牺牲成就了她，才让她得以把最好的能量用在音乐里，而把最差的自己留给她。零四，朴树这样的文艺男青年，雾里看花时你觉得很美，可当你走近相处。”甚至一起生活时，应该是让人疲惫不堪的，因为在柴米油盐酱醋茶的烟火人生里，他们还有另外一个代号，叫做巨婴。他们太过脆弱，太过自我，不懂得什么叫做承担。演员吴小敏虽然作品不多，但是公认是十分有灵气的演员，婚后迅速吸引。再后来，开设自己的原创服装品牌，每天忙里忙外。上跨界歌王时，朴树因为穷上热搜，大家知道，那是因为他把钱全部用来做音乐，说他是完美主义者，爱跟自己较劲。可那几年，他们住在一个月租几万的别墅里，总需要有人去承担这笔费用吧。换句话说，需要有人踏踏实实挣钱，打理生活中的琐屑。从前，朴树在一次访谈中说，妻子是一个特别混的人，叫他去帮忙买烟，他一周以后才买回来。联想到这次朴树在《奇遇人生》中说的，我根本不知道，原来他这几年这么辛苦。我好像突然明白了一些什么。面对一个如此脆弱的人，女性真的可以坦言自己的辛苦吗？坦言以后要如何相处？每天两两相望，以泪洗面。有才华的男人好像都被身边的人保护得太好了，别人帮他们负担了眼前的苟且，让他们得以安心的去追求诗和远方，于是才有了艺术家身上特立独行的标签。可守护在他们身边的那个人，就只剩冷暖自知了。细小如朴树，夸张如不成。我很喜欢朴树的《平凡之路》，但如果他的平凡源自于他妻子的不平凡，我其实真的有些心疼他妻子。舞台上，他所有的光鲜，不过是有人在替他负重前行罢了。朴树曾说：“我从三十六岁开始变成另一个人，然后岁数是从零开始生长的。我希望他最终能找到和这个世界相处的方式，长到和妻子平等的高度。”作者。明和性之在线情感咨询师，性之在线女性心理成长平台，以中国首个女性主义自媒体潘性之，杀手，唯一托，覆盖上百万用户的海内外华人情感圈，秉承女性情感自立的价值观，切切实实帮助华人女性走出当下困境。如需转载互推商务合作，请发送合作至后台，欢迎来稿自荐和推荐精彩的文章至 n。Jane at Naval Life C N， 点击报名 Naval 成长学院。